आपले शहर आता स्मार्ट होता है मग तुम्हें कभी स्मार्ट होता है स्मार्ट न्यूज से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा स्मार्ट बना नोटिफिकेशन बेल आईकॉन वर क्लिक करा नमस्कार मी अंकिता स्मार्ट न्यूज बुलेटिन मध्य अपल स्वागत करते सुरुआती एक नजर आजक घड़ोड़ पर जे एन यू मध्य विद्या एक संघर्ष पेटला कोरोना अद्याप संपले नहीं पंप्रधान इशारा परीक्षा संपली अभ्यास सुटका शिवसेना नेते रामदास कदम जामीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण विषया राष्ट्रीय परिषद दिनांक तीस रोजी पानीपुर समस्या दिवसेदिवस गंभीर शरद पवार घर हल्ला निषेध शहर रामनवमी निमित्त भव्य मिरवूक शिवजयंती चित्ररथ मिरवूक चार मे रोजी जानेवारी एथे मोफत आरोग्य तपास शिबिर संपन्न Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Quota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability, and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams. like NDA IIT JEE NEET CET Junior Scientist NTSC KVPY Olympiad RMS RIMC Scenic School and classes from 6th to 12th standard State CBSC ICSC Developing high IQ and personal skills with social emotional and mental growth We have our pattern proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Quota Career Academy. विद्यापीठावेरी वस्तीगृह खानावली रविवार मांसाहारी जेवन तैयार के मज्जाव कर प्रयत्न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे कार्यकर्त आरोप है मात्र अन्य एका आरोपानुसार याच वस्तीगृहात रामनवमी पूजेत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला या घटनेत दोन्ही बाजूंकडील सहा विद्यार्थी जखमी झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले आता परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले एकूण सहा विद्यार्थी जखमी झाले असून या सर्व हाणामारीच्या घटनेचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे जे मध्ये झालेल्या गोंधळासंदर्भात विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवक्ते विनोद बन्सल यांनी वक्तव्य जारी केले आहे अतिरेक माध्यमातून अपप्रचार केला जातोय असं या वक्तव्यामध्ये म्हटलं आहे 
कोरोना अद्याप संपलेला नाही पंतप्रधानांचा इशारा देशात अलीकडेच कोरोनाची तिसरी लाट संपली देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या सध्या एक हजारांच्या आसपास आढळत असून सर्वच राज्यांमधील कोरोना निर्बंध हटवले गेले आहेत कोरोना नावाची महामारी संपलीये अशी आशा वाटत असताना कोरोना हा संपलेला नाही असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं आहे कोरोना व्हायरस संपलेला नाही आणि तो पुन्हा कधीही वाढू शकतो त्यामुळे कोरोनापासून बचाव साठी खबरदारी घ्या दुर्लक्ष करू नका असं ते म्हणाले तसेच यासाठी देशातील नागरिकांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली कोरोना कधी कोणत्या रूपात परत येईल हे कोणालाच माहीत नाही देशातील लोकांच्या पाठिंब्यामुळे या कोरोनाचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी लसींचे जवळपास एकशे कोटी डोस देणे शक्य झाले आहे असं मोदी म्हणाले आपण एवढा मोठा टप्पा गाठला याबद्दल जग आश्चर्य व्यक्त करतय परंतु तुमच्या पाठिंब्यामुळेच हे शक्य झाले आहे असं मोदी यावेळी बोलताना म्हणाले परीक्षा संपली अभ्यासातून सुटका झाली सोमवारी एस एस एल सी म्हणजेच दहावीच्या परीक्षेचा शेवटचा पेपर पार पडला आणि विद्यार्थी वर्गाने सुटकेचा निश्वास सोडला मागील पंधरा दिवस सुरू असलेल्या परीक्षेचे ओझे डोक्यावरून उतरल्यामुळे विद्यार्थी वर्गाने अनेक मार्गाने आनंद व्यक्त केला कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे परीक्षा झाल्या नव्हत्या त्यामुळे यावर्षी परीक्षा होतील की नाही या संभ्रमात सगळेच होते पण दिनांक अठ्ठावीस मार्च पासून सुरू झालेली दहावी परीक्षा सोमवार दिनांक अकरा रोजी पूर्ण झाली विज्ञान पेपराने या परीक्षेची सांगता झाली त्यामुळे मुलांनी सुटकेचा निश्वास सोडला यावेळी मुलांनी सेल्फी काढून आनंद व्यक्त केला तसेच सेलिब्रेशन करण्यासंदर्भातील चर्चा ही शाळेसमोरील आवारात रंगलेली दिसली एकंदरीत परीक्षा संपल्याचा आनंद मुलांच्या चेहऱ्यावर दिसून आला यावेळी स्मार्ट न्यूजने विद्यार्थ्यांशी बातचीत केली असता विद्यार्थ्यांनी आपल्या वेगवेगळ्या प्लॅन विषयी माहिती दिली यावेळी स्मार्ट न्यूजने पुढील वाटचालीसाठी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या एक्झाम चांगले होते माझे पण मॅथ्स थोडा टफ होता पण इट्स ओके मी केले माझा माझा मी तेवढा तुम्ही तेवढा केले आता मला पुढं जाऊन मी कॉमर्स करायचं प्लॅन कराले शिवसेना नेते रामदास कदम यांना जामीन शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी खानापूर येथे झालेल्या महामेळाव्याच्या वेळी प्रक्षोभक वक्तव्य केले असा ठपका ठेवून त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला होता या प्रकरणी त्यांना बेळगावातील न्यायालयाने जामीन दिला त्यानंतर त्यांना खानापूर न्यायालयात हजर करून जामीन मंजूर करण्यात आला सन दोन हजार सहा साली खानापूर येथे सीमा बांधवांचा भव्य महामेळावा भरवण्यात आला होता कर्नाटक सरकारच्या अधिवेशनाला विरोध दर्शविण्यासाठी या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळी महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष नेते असणारे रामदास कदम हे या महामेळाव्याला उपस्थित होते त्यांनी केलेले वक्तव्य वादग्रस्त ठरल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता महामेळाव्याच्या नंतर काही दिवसांनी दगडफेक केल्यामुळे दंगल झाल्याचाही आरोप करण्यात आला होता यासाठी रामदास कदम यांना जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता मात्र खटल्याला हजर राहिले नसल्याच्या कारणास्तव त्यांच्यावर वॉरंट काढण्यात आले तसेच मालमत्ता जप्तीचा आदेश काढण्यात आला त्यानंतर त्यांना अकराव्या बेळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करून त्यांना अटकपूर्व जामीन घेण्यात आला आणि त्यानंतर खानापूर येथील कोर्टात हजर करून प्रत्येकी पाच लाखाचे दोन जामीन सादर करण्यात आले त्यानुसार त्यांची जामीनावर मुक्तता झाली ऍडव्होकेट श्याम सुंदर पत्तार आणि ऍडव्होकेट लिंगराज बेंचनावर यांनी या खटल्यासाठी काम पाहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण विषयावर राष्ट्रीय परिषद दिनांक तीस रोजी भारतीय शिक्षण मंडळ आणि विश्वेश्वर या तांत्रिक विद्यापीठ यांच्या वतीने येत्या दिनांक तीस आणि एकतीस एप्रिल रोजी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण या विषयावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे येथील व्हिटीओ केंद्रामध्ये या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री डॉक्टर सी एन अश्वथ नारायण यांच्या हस्ते होणार आहे तसेच यावेळी राज्याचे शिक्षण 
मंत्री बी सी नागेश उपस्थित रहना है अभी महति भारतीय शिक्षण मंडला कर्नाटक उत्तर प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जिग्जिनी और प्राध्यापक डॉक्टर करी सिद्धप्पा दी कार्यशा शिक्षण क्षेत्र मंडली नवे शैक्षणिक धोरणा कार्यवाही कश करावी यदर्भर मार्गदर्शन कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सहकार्यवाह डॉक्टर मन मनोहर वैद्य भारतीय शिक्षण मंडला राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक सच्चिदानंद जोशी हे उपस्थित उपस्थित भारतीय शिक्षण पद्धति कार्यवाही सन्दर्भ मौलिक मार्गदर्शन करद्यापीठा कुलसचिव डॉक्टर ए एस देशपांडे उपस्थित होते पानीपुर समस्या दिवसेदिवस गंभीर शहर हिडकल जलवाहिनी दुरुस्ती मु दोन दिवस पानीपुर व्यत्यय निर्माण है तशात शनिवार दुपारी हिंडलका पंपिंग स्टेशन का विद्युत पुरठा खंडित लक्ष्मी टेक जलशुद्धीकरण केन्द्रा पानीपुर बंद परिणाम शहर में पानी टंकाई की समस्या निर्माण है दुरुस्ती और वढ़ीव पावस विद्युत पुरठा खंडित पानीपुर निजना से वेलापत्रक कोलमले पानीपुर वेलापत्रक गे सहा महीनपासन कोलमले फटका शहरवासिय बसत है कभी जलवाहिनी दुरुस्ती तो कभी विद्युत वाहन दुरुस्ती पानीपुर बंद के जो अशात बड़ी पावस विद्युत वाहन झाड़े कोसल विद्युत पुरठा बंद होता है पानीपुर निजना अड़चण निर्माण है हिड़कल जलवाहिनी दुरुस्ती शनिवार पानीपुर बंद आला होता पाकसकोप जलाशयाद्वारे हिंडलका पंपिंग स्टेशन सुरू होता मात्र शनिवार दुपारी तीन नंतर सुरू नदी पावस होती परिणाम विद्युत वाहन तसेच विद्युत खांबे नुकसान विद्युत पुरठा बंद आला होता या फटका पानीपुर बसला है शरद पवार घर हल्ला निषेध शरद पवार मुंबई घर पर एस टी कर्मचार हल्ला सीमा भाग निषेध नोंद है राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र एकीकरण समिति कार्यकर्त सोमवार जिधिकार निवेदन सादर के लिए तसेज संबंधित दोषी पर कठोर कारवाई की मांग के लिए निवेदन है कि शरद पवार राष्ट्रीय स्तराव ने सर्व समाज घेन जा रहे व्यक्तिमत्व है समाज प्रत्येक प्रश्न तड़ीस नीले तरी ही घर पर हल्ला करने हे लोकशाही विरोधी कृत्य है निषेध करते आहोत अभी प्रतिक्रिया या निवेदना नमूद कर राष्ट्रवादी कांग्रेस से जिहाध्यक्ष अमोल देसाई मजे महापौर शिवाजी सोंडकर मजी जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल युवा समिति अध्यक्ष शुभम शेड़के प्रकाश मरगाड़े आर आय पाटिल दुर्गेश मेस्त्री कृष्णा हुंद्रे आदि उपस्थित होते शहर रामनवमी निमित्त भव्य मिरवणूक रामनवमी निमित्त रविवार सायंका श्रीराम सेना हिंदुस्थान वती शहर भव्य मिरवणूक का डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर उद्यानापास शोभायात्रे सुरुआत ढोल ताशे डीजे या दणदणाटा निघा मिरवुकी ने शहर दुमडुमले प्रारंभी उपस्थित महिला और राम भक्त हस्ते पालखी से पूजन जानर मिरवूक मार्गस्थ कोरोना मु गत दोन वर्षे रामनवमी की मिरवूक थाम होती भगवे झेडे घेन दाखिल शिवाय फटाक आतशबाजी देखे कर ट्रैक्टर भगव्या पताक सजा आला होता मिरवुकी श्रीराम मूर्ति से भाविक दोन वर्षात कोरोना मु न मिरवुकी युवक अमाप प्रतिसद मिला शिवजयंती चित्ररथ मिरवूक चार मे रोजी कोरोना मुगिल दोन वर्षे हो बेलगाव की भव्य शिवजयंती चित्ररथ मिरवूक यी दिनांक चार मे रोजी उत्साह का निर्णय मध्यवर्ती शिवजयंती उत्सव मंडला बैठकी घे आला मध्यवर्ती सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव मंडला की बैठक जत्ती मठ ये पार पड़ी बैठकी अध्यक्षस्था मध्यवर्ती शिवजयंती मंडला अध्यक्ष दीपक दड़वी होते बुधवार चार मे रोजी चित्ररथ मिरवूक का बेलगाव शहर संध्या 
पाच वाजता मध्यवर्ती मंडळाच्या शिवाजी महाराजांच्या पालखीचे पूजन करत चित्ररथ मिरवणुकीची सुरुवात होणार आहे त्यानंतर रविवारी आठ मे रोजी सकाळी आठ वाजता परंपरेप्रमाणे राजहंसगड चढणे उतरणे स्पर्धा घेण्यात येणार आहे बैठकेवेळी मध्यवर्ती शिवजयंती मंडळ अध्यक्ष दीपक दळवी प्रकाश मरकाळे माजी महापौर मालोजी अस्टेकर युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके विकास कलघटगी शिवराज पाटील राजू मर्वे महादेव पाटील गणेश दड्डीकर शिवाजी मंडोळकर रणजित चव्हाण पाटील महेश जुवेकर आदी उपस्थित होते समाजासमोर जाताना तिथल्या कार्यकर्त्यांना तोंड देताना आमची हालत काय होते रचित हसायला काय कारण मला तिथं या एकट्या सुटण्या माणसाचं काहीही चालत मग त्याला असं वाटावं लागतंय की मी त्याचा अध्यक्ष काय राहलो तर तो आमच्याशी बांधील असतो आमच्याशी बोलत असतो आमच्याशी संपर्क चांगला असतो ज्याला त्याला माहिती असते आम्ही काय काय करतो अशा वेळेला फार अडचण येते त्यामुळे हे आपण मोघमच करतो शिवजयंतीच्या सर्व उत्सव मंडळांना निमंत्रण देऊन लेखी निमंत्रण असेल काय करून बोलूया जानेवारी येथे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर संपन्न आश्रय फाउंडेशन मजदूर नवनिर्माण संघ राईट कंपनी आणि ऑपरेशन मदत या संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने जानेवारी गावात मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आले होते किणे ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत येणाऱ्या जानेवारी गावातील सरकारी प्राथमिक शाळेच्या आवारात हे आरोग्य शिबिर मुख्यतः रोजगाराला जाणाऱ्या कष्टकरी महिलांसाठी प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी आणि अंगणवाडीतील लहान बालकांसाठी ठेवण्यात आले होते यावेळी शिबिरात बालरोग मधुमेह रक्तदाब महिलांचे विकार त्वचा रोग अशा विविध विभागाद्वारे गावकऱ्यांची तपासणी करून त्यावर मोफत औषधे देण्यात आली तसेच अंगणवाडी बालकांना प्राथमिक शाळेच्या आणि रोजगाराच्या महिलांना प्रोटीन पावडर आणि कॅल्शियमच्या गोळ्याही देण्यात आल्या या कार्यक्रमाला आय एम ए बेळगाव विभागाचे तज्ज्ञ डॉक्टर्स किणे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे मेडिकल डॉक्टर्स उपस्थित होते या बुलेटिन मधील पुढील बातम्या छोट्याशा विश्रांतीनंतर जरे दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी तन मन झिल मिल जाए हर पल होगी सुहानी ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना आराधना मारुति गली बेलगा मन भाए आराधना पोदार ब्रदर्स ज्वेलर्स A perfect blend of traditional and modern jewellery in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra serving since five generations. Exclusive gold, silver and platinum jewellery showroom. Pordar brothers, Pordar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgao. Call us on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com Belgao Vasiyo ke pasand mein utra Udaan Bar and Restaurant Social distancing ka khayal rakhte huye Hamara staff deta hai बेहतरीन सर्विस का विश्वास यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए तीन आलिशान हॉल कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए तीन अलग कक्ष आईपीएल मैच देखने के लिए तीन बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है 
क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट लिंगराज कॉलेज के पास बेलगावी फोन जीरो एट थ्री वन टू फोर थ्री फाइव ट्रिपल सेवन विश्रांतीन पुनः एक अपल स्वागत भाजपा नकली बुरखा फाड़ा है भगवान ध्वज हा छत्रपति शिवाजी महाराज साधु सतान का भगवा है भाजपा भगवा खरा नहीं नकली है अभी टीका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कर्नाटक अत्याचारा खा भगवा तुड़ा जता ही भाजप का हीच बोलत नहीं सीमा भाग भगव्याला एक डाक लवला नसता ही बेलगाव महानगरपालिके निवकीत वार्ड फोड़न तुम्हें भगवा उतरवला है सीमा लड़ात भाजप भगवा झेंडा घेन कभी उतरत नहीं याक लक्ष वेधले चंद्रक पाटिल कर्नाटक जाऊन जन्म घया कर्नाटक अने महाराष्ट्र राज्य का भाषे का अवमान करता आम भगव्या अभिमान शिकू नए शिवराया म आम बाजूला जो कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र है तिथिल मराठी मणसा हाथ शिवरा भगवा तुड़वला जो है तला मराठी मणसाला बड़वला जो है एक तरी एक तरी तुम भाजपा कार्यकर्ता शिवसैनिका सोबत रस्त उतरला कानड़ी अत्याचार से निषेधा प्रत्येक वे शिवसैनिक उतरतो आए आए आता महाविकास आघाड़ी कार्यकर्ते आमसोब उतरता है पं कभी सुधा ज्या ज्याला मराठी मणसा तिक अत्याचार त्यावेळेला जेवढ्या जिद्दीने भगवा हातात घेऊन शिवसैनिक उतरला भाजपचा एक त्यावेळेला गोपीनाथ मुंडे बोलायचे पण रस्त्यावरती भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता कदापि मला तरी दिसला नाही कोल्हापूरकरांनी पाहिलं असेल तर बघावं आणि मग त्यांचे जुने पालकमंत्री त्याही आधी ते मंत्री असताना मला वाटतं कर्नाटकात गेले होते तेव्हा त्यांनी काहीतरी कानडी काहीतरी बोललो होतं हुत्ती दरे कन्नड नल्ली वाक्या अर्थ असा होता कि जन्म घयावा तो कर्नाटक मधे हि अभी धेंड तुम्हें आम डोक लादली पालकमंत्री मनु लादले ना तेना भाषे का अभिमान ना तेना राज्य का अभिमान ना शिवराया का अभिमान ना भगव्या अभिमान कर्नाटक गेन हट्टे बड़ी गुड़ी क्या कहीं गुड़गुड़ी के लिए कर्नाटक जन्म घया कर्नाटका मधे हे तुम्हें तुम्हारी मणस जपनारी लोक तुम्हें हि अवलारी लोक तुम्हें तुम्हें आम हिंदुत्व तो शिकवना तुम्हें आम मराठी भाषे का अभिमान शिकवना तुम्हें आम शिवराया बदल शिकवना बेलगावत गांजा विक्री प्रकरणी दोघांना अटक महाराष्ट्र राज्यातील पंढरपूरसह विविध भागातून गांजा आणून त्याची बेळगावत विक्री करणाऱ्या मिरज येथील दोघा तरुणांना रविवारी बेळगाव शहर गुन्हे पोलिसांनी अटक केली आहे अमन अक्रम जमादार वय वीस राहणार ख्वाजा बस्ती मिरज जिल्हा सांगली महाराष्ट्र आणि शाहरुख आलमन खान वय सदतीस राहणार ख्वाजा बस्ती मिरज सध्या राहणार जुनेदी नगर कुर्ची तालुका रायबाग बेळगाव अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघा संशयितांची नावे आहेत त्यांच्याकडून दोन लाख एकोणपन्नास हजार रुपये किमतीचा आठ किलो तीनशे ग्रॅम वजनाचा गांजा आणि पंधरा हजार रुपये किमतीची मोटारसायकल आणि एक मोबाईल जप्त केला आहे वरील दोघे जण बेळगावात गांजाची तस्करी करत आहेत अशी माहिती पोलीस निरीक्षक निंगनगौडा पाटील यांना मिळाली होती तसेच ते गांजा विक्री करण्यासाठी होनगा येथे येणार आहेत अशी माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक निंगनगौडा पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सापळा वरील दोघांना ताब्यात घेतले या प्रकरणी सीएन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे चवाडगल्ली मराठी शाळेमध्ये शाळा समुदाय दत्त कार्यक्रम संपन्न येथील मराठी शाळा क्रमांक पाच मध्ये वार्षिक शाळा समुदाय दत्त कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी दीपक किल्लेकर हे होते तर नोडल अधिकारी म्हणून श्रीमती आर बी चौरेड्डी यांनी काम पाहिले कार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून करण्यात आली तत्पूर्वी चवाडगल्ली परिसरातून प्रभात फेरी काढून प्रवेश प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली प्रास्ताविक प्रभावी मुख्याध्यापक व्ही व्ही 
पाटील यांनी केले या प्रसंगी शाळेचे माजी शिक्षक एस आय कोलकार यांचा सेवानिवृत्ती निमित्त सत्कार करण्यात आला या वर्षी नवीन प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला शैक्षणिक किट मोफत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करून जास्तीत जास्त मुलांनी प्रवेश घेण्याचे आवाहन करण्यात आले सूत्रसंचलन प्रशांत पोवार यांनी केले या प्रसंगी माजी विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी रवी नाईक श्रीकांत कडोलकर तसेच शाळेचा सर्व शिक्षक वृंद शाळा सुधारणा समितीचे सदस्य पालक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते बसवाणा यात्रोत्सवाची गुगुळ महाप्रसादाने सांगता बसवाण गल्ली येथील श्री बसवाणा मंदिरात रविवारी सकाळी यात्रोत्सवानिमित्त सामूहिक गुगुळाचा कार्यक्रम झाला महाप्रसादाने यात्रेची सांगता झाली रविवारी सकाळी बसवाणा मंदिरापासून गुगुळाला सुरुवात झाली महालक्ष्मी मंदिर कारंजी मठ कलमठ मारुती मंदिराला जाऊन बसवाणा मंदिर परिसरात गुगुळ काढण्यात आले उळागड्डी खानापूर येथील निंगाप्पा कुंभार यांनी पुरवंताचे काम पाहिले यात्रेनिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले होते सुरेश कलमनी रत्नाकर कलमनी अमित शेरी स्वप्नील मोरे प्रतीक मोरे मंदिराच्या पूजारी मंदिराच्या पुजारी माधवी पुजारी आदींनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले पावसामुळे शहर परिसरात विद्युत खांब कलंडले अवकाळी पावसामुळे शहर आणि परिसरात झाडांची पडझड आणि विद्युत वाहिन्यांचे नुकसान झाले आहे शनिवारी झालेल्या पावसात विजयनगर देसाई कॉलनी परिसरातील विद्युत खांब मोडकळीस आले असून विद्युत वाहिन्यांचे देखील नुकसान झाले आहे मात्र यावेळी कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही अवकाळी पावसाचा जोर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे वादळ आणि विजेच्या कडकडाटासह होणाऱ्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे शनिवारी दुपारी झालेल्या जोरदार वारा पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडे कोसळून विद्युत वाहिन्यांचे नुकसान झाले आहे त्याचप्रमाणे विजयनगर देसाई कॉलनी परिसरात देखील विद्युत खांब मोडकळीस आले आहे या परिसरात चार विद्युत खांब मोडले असून विद्युत वाहिन्या तुटल्या आहेत या ठिकाणी काही वाहने देखील पार्क करण्यात आली होती पण कोसळलेले विद्युत खांब संरक्षक भिंतीवर पडल्याने वाहनांचे नुकसान झाले नाही तसेच वादळी पावसाच्या वातावरणामुळे नागरिक घरामध्ये बंदिस्त राहिल्याने कोणतीही जीवित हानी झाली नाही रविवारी सकाळी येथील विद्युत खांब बदलण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते सामरा येथील अतिक्रमण हटविले सामरा ग्रामपंचायतीने अतिक्रमण हटवा मोहीम हाती घेतल्याने रस्त्याने मोकळा श्वास घेतला आहे येथील मेन रोडवर तसेच अन्य काही ठिकाणी रस्त्यावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे काही व्यापाऱ्यांनी तर चक्क फुटपाथवरच दुकाने थाटली आहेत त्यामुळे नागरिकांना येचा करताना गैरसोयीचे होत आहे याबाबत ग्रामपंचायतीने संबंधितांना वारंवार नोटीस बजावून देखील अतिक्रमण हटविण्यात आले नाही शेवटी सामरा ग्राम पंचायतने अतिक्रमण हटविण्याचा निर्णय घेतला आणि रविवारी जेसीबीच्या सहाय्याने अतिक्रमण हटविण्यात आले रविवारी मेन रोडवरील काही ठिकाणांचे अतिक्रमण हटविण्यात आले आहे उर्वरित ठिकाणांवरील अतिक्रमण लवकरच हटविण्यात येणार असल्याचे ग्रामपंचायत अध्यक्ष रंजना अपयाचे यांनी सांगितले रामलिंगखेण गल्लीतील घराची भिंत कोसळली पाया खणताना कंत्राटदार आणि जागा मालकाच्या दुर्लक्षामुळे शेजारच्या घराची भिंत कोसळल्याची घटना शनिवारी रामलिंगखेण गल्ली परिसरात घडली केवळ सुदैवाने आई आणि दोन मुली बचावल्या आहेत खडेबाजार पोलीस स्थानकात या घटनेची नोंद झाली आहे रामलिंगखेण गल्ली येथील मीना निंगोजी तारीहाळकर यांच्या घराची भिंत कोसळली आहे ही घटना घडली त्यावेळी मीना त्यांच्या मुली दीपा आणि उषा घरातच होत्या आणखीन एक मुलगी रुपा ही मंदिराला गेली होती पोलीस आणि स्थानिक नागरिकांनी या मायलेकींना घरातून सुखरूप बाहेर काढले मीना यांच्या घराशेजारी बांधकामासाठी पाया खणण्याचे काम सुरू आहे पाया खणताना मीना यांनी जागा मालक आणि कंत्राटदार यांना वारंवार सांगूनही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे यल्लूर येथील युवती बेपत्ता महात्मा फुले गल्ली यल्लूर येथील एक तरुणी सहा दिवसांपासून बेपत्ता झाली आहे या संबंधी तिच्या आईने ग्रामीण पोलीस स्थानकात फिर्याद दिली असून पोलीस तिचा शोध घेत आहेत वंदना आनंद गणाचारी वय अठ्ठावीस असे तिचे नाव आहे दिनांक पाच एप्रिल रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास मोबाईल रिपेअर करून आणायचे सांगून घराबाहेर पडली आहे ती अद्याप घरी परतलेली नाही पाच फूट दोन इंच उंची गहू वर्ण अंगाने सडपातळ गोल चेहरा असे तिचे वर्णन आहे ती मराठी हिंदी कन्नड इंग्लिश बोलते तिच्याविषयी कोणाला माहिती मिळाल्यास शून्य आठ तीन एक दोन चार शून्य पाच दोन पाच दोन यावर संपर्क साधावा 
बेळगाव चव्हाडगल्ली येथील देवदादा सासन काठीचा दुसरा मुक्काम सौंदलगात बेळगाव येथील चव्हाडगल्ली येथील कैलासवासी इरापा धुराजी यांच्या भक्ती मार्गातून इसवी सन अठराशे मध्ये या सासन काठीची परंपरा सुरू असून त्यावेळेपासून चव्हाडगल्ली आणि बेळगाव येथील लोक बैलगाडी सह सासन काठी घेऊन चैत्र एकादशी दिवशी ज्योतिबा डोंगरावर दाखल होतात ज्योतिबा डोंगरावरील दक्षिण दरवाजाच्या जवळ आल्यानंतर तेथील गुरव सासन काठीची पूजा आरती मानाचा विडा दिला जातो दक्षिण दरवाजा पासून सासन काठीला सुरुवात झाल्यानंतर मूळ मंदिरापर्यंत सर्व गुरव समाजाकडून आरती केली जाते देवदादा सासन काठी ज्योतिबा डोंगरासह नेणारी ही सहावी पिढी असून त्यांनी ही परंपरा पुढे सुरू ठेवली आहे बेळगाव येथून गुरुवार दिनांक सात रोजी चव्हाड गल्लीतील देवघरातून वाजत गाजत सासन काठी डोंगराकडे प्रयाण झाली पहिला मुक्काम संकेश्वर येथे केला असून दुसरा मुक्काम श्री नरसिंग मंदिर सौंदलगा येथे केला आहे तिसरा मुक्काम गोकुळ शिरगाव येथे असून कोल्हापूर पंचगंगा नदीस नैवेद्य दाखवून वडणगे येथे चौथा मुक्काम आहे स्वामी विवेकानंद हायस्कूलची सानिका पाटील कुस्तीमध्ये प्रथम स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर संचलित श्री शिवाजी हायस्कूल कडोलीतील दहावीची विद्यार्थिनी कुमारी सानिका विलास पाटील धारवाड येथे सेहेचाळीस वजन गटात राज्यस्तरीय कुस्तीमध्ये प्रथम क्रमांक मिळविला असून तिथून तिची निवड राष्ट्रीय खेलो इंडिया झारखंड ज्युनियर स्पर्धेत झाली आहे तिला युथ सर्व्हिस कुस्ती कोच नागराज सर आणि हनुमंत पाटील यांचे बहुमोल मार्गदर्शन लाभले आहे त्याचबरोबर शाळेच्या मुख्याध्यापिका आणि पी शिक्षकांचेही तिला मार्गदर्शन लाभले आहे शाळेच्या वतीने सत्कार आणि शुभेच्छा कार्यक्रम करण्यात आला राज्यस्तरीय बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप मध्ये ऐश्वर्या देसाई आणि ओमकार काकतीकरचे यश कर्नाटक अमेच्युअर बॉक्सिंग असोसिएशनने ए लाईट महिला बावन्न चोपन्न किलो वजनी गटाअंतर्गत आयोजित बी आर आंबेडकर कप राज्यस्तरीय बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप मध्ये ऐश्वर्या देसाईने कास्य पदक पटकाविले आहे तर ओमकार काकतीकरने सात एप्रिल ते दहा एप्रिल दोन हजार बावीस दरम्यान बेंगलोर येथे आयोजित पुरुष सत्तावन्न साठ किलो वजनी गटात कास्य पदक प्राप्त केले या दोघांनाही बेळगावचे पुंडली खजगोनट्टी विश्वनाथ चरंती मठ आणि शुभम पाटील या प्रशिक्षकांच्या हाताखाली प्रशिक्षण देण्यात येत आहे तसेच त्यांनी सदर स्पर्धेत कास्य पदक मिळविल्याने त्यांचे सर्वत्र अभिनंदन करण्यात येत आहे सौंदलगा येथील ऋषिकेश यादव यांची व्हॉलीबॉल मध्ये उत्तुंग भरारी सौंदलगा येथील ऋषिकेश सागर यादव यास लहानपणापासूनच व्हॉलीबॉल खेळाची आवड होती ही आवड लक्षात घेऊन त्याचे वडील सागर वसंत यादव यांनी या खेळामध्ये करिअर करण्यास संधी दिली त्याचे ऋषिकेशने सोने केले ऋषिकेश यादव याचे प्राथमिक शिक्षण सौंदलगा येथील मराठी शाळेत झाले त्याचबरोबर माध्यमिक शिक्षण न्यू इंग्लिश स्कूल येथे झाले त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी त्याने देवरचंद कॉलेज अर्जुन नगर येथे प्रवेश घेतला सध्या तो बी करीत आहे तेथे त्याने देवरचंद कॉलेज कडून व्हॉलीबॉल खेळण्यास सुरुवात केली यावेळी व्हॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सचिव आणि महाराष्ट्र राज्य व्हॉलीबॉल फेडरेशनचे कार्यकारी उपाध्यक्ष बाळासाहेब सूर्यवंशी यांनी मार्गदर्शन केले त्याच्यातील व्हॉलीबॉल स्पर्धेतील गुण हेरून प्राध्यापक बाळासाहेब सूर्यवंशी यांनी ऋषिकेश यास विद्यापीठाअंतर्गत व्हॉलीबॉल स्पर्धेत निवडले यातूनच त्याची निवड शिवाजी विद्यापीठाकडून होऊन विद्यापीठाकडून तो महाराष्ट्रामध्ये व्हॉलीबॉल स्पर्धेत भाग घेऊ लागला यातून भारतीय पश्चिम विभागाकडून त्याची निवड झाली आणि भोपाळ येथील स्पर्धेत त्याने भाग घेतला ही निवड सार्थ करत त्याने महाराष्ट्र राज्य व्हॉलीबॉल संघात आपला प्रवेश निश्चित केला आता त्याची निवड उत्तराखंड येथील रुद्रपूर या ठिकाणी होणाऱ्या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी झाली आहे हिंडलगा श्रीचा मानकरी विशाल चव्हाण बेस्ट पोझर उमेश गंगाने हिंडलग्यातील हनुमान स्पोर्ट्स क्लब तर्फे दहावी हिंडलगा श्री दोन हजार बावीस जिल्हास्तरीय शरीरशौष्ठ स्पर्धेत हिंडलगा श्री चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन किताब विजेता लाईफ टाइम फिटनेस जिमचा विशाल चव्हाण तर बेस्ट पोझर हा बहुमान एस 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 फाउंडेशनचा उमेश गंगाने याने निर्विवादपणे पटकाविला ही शरीरशौष्ठ स्पर्धा शनिवार दिनांक नऊ एप्रिल रोजी सायंकाळी पाच वाजता आयोजित 
आयोजित केली होती हिंडलकर श्री स्पर्धा आय बी पी एफ च्या मान्यतेने पंचावन्न साठ पासष्ट सत्तर पंचाहत्तर ऐंशी आणि पंच्याऐंशी किलो वरील अशा सात वजनी गटात घेण्यात आली प्रत्येक गटातील पहिले पाच विजेते आकाश निगराणी उमेश गंगानी आकाश रावल महेश गवळी प्रताप कालकुंद्रीकर विशाल चव्हाण गजानन काकतीकर या नामवंत आणि अनुभवी बलदंड शरीराच्या या शरीर शौषपटू मध्ये हिंडलगा श्री या सर्वोच्च किताबासाठी चढा ओढ लागली या सर्व शरीर शौष्ठोपटूंनी आपल्या पिळदार आणि आकर्षक बलदंड शरीराचे प्रदर्शन घडवत प्रदर्शन घडवत एकापेक्षा एक पोज सादर करत उपस्थित शरीर शौष्ठव शौकीनांची मने जिंकली याचबरोबर स्मार्ट न्यूज चे आजचे बुलेटिन इथेच संपले धन्यवाद